。上回说到，人造人登场，牙木茶身受重伤，濒临死亡，悟空等人赶到，向人造人发起挑战。正如未来少年特南克斯预言的一样，人造人实力强悍，十分恐怖，而且还拥有可以吸收对手能量的功能。悟空一伙这一次遇上了棘手的敌人，亚木茶吃下仙豆，恢复了血条。这一战彻底打垮了亚木茶的武者之心，自己苦心修炼三年，在强者面前顶不过三秒。大丈夫能屈能伸，怂了怂了。悟饭赶去战场前线，他要将人造人吸收能量的这个情报转述给悟空和短笛，以便他们能有个心理准备。柯林赶去前线送仙豆，而亚木茶经过一番激烈的思想斗争，决定去前线观战。我就看看不动手。悟空等人来到一个被岩石环绕的无人岛上，准备开打。天机饭敏锐地发现悟空已经气喘吁吁了，这才刚飞了一会儿而已，还没开始动手呢，就喘成这样了。岁数大了也不至于如此吧。人造人二十号告诉悟空，从红缎带军团被悟空灭掉的时候开始，红缎带军团的残党格罗博士就一直秘密监视孙悟空的一举一动。从天下第一武道会到与短笛、贝吉塔的战斗，格罗博士一边监视孙悟空，一边在研究打败孙悟空的方法。孙悟空问出一个关键的问题：那每颗星的战斗，你们监视到了没有？没有那个必要。到和贝吉塔的战斗为止，你的力量和招式我们已经完全掌握了。就算你的实力再度提升，考虑到年龄，也不会再大幅增强了。短笛差点笑出声，致命失误啊！竟然不知道超级赛亚人的事儿。战局开始，悟空直接甩出王炸，变身超级赛亚人，给这两个人造人开开眼。二十号表示这招的确厉害，不过有十九号对付你就够了。悟空让天津饭和短笛不要出手，对方的首要目标是自己。十九号发动进攻，悟空冲上去与十九号激烈交手。仅仅过了几招，悟空一个肘击便将十九号重重击倒，这给二十号吓了一跳。十九号起身再战，悟空一拳头将十九号打向空中，接着像踢皮球一样在半空中狂殴十九号。一套拳脚下来，十九号毛事没有，比弗利萨都扛揍。不得不说，格罗博士制造的人造人确实厉害，什么材质能扛得住上亿战斗力的拳头？钢铁侠的阵劲恐怕都达不到这个程度。短笛似乎看穿一切，悟空因为莫名的原因急着分出胜负，所以开局就甩王炸。不过超级赛亚人的悟空应该有更强的实力才对，这个程度的力量根本不是悟空的真正水平。悟空将十九号从空中打下地面，十九号重重摔下来。起身后，大家一看，这家伙就是衣服有点破损而已，完全没事就算人造人没有痛觉，这个受伤程度也太夸张了。超级赛亚人可是被称为宇宙最强战士，宇宙级别的战士打不动地球的人造人，这个战斗力划分属于让人费解。悟空在空中释放龟派气功攻击十九号，十九号诡异的笑了，他等的就是这一刻。只见他张开手掌，将龟派气功通过手掌的装置吸收进身体里，力量大增，这可比充电效果快多了。短笛提醒悟空，不要使用能量波，也不要接触到人造人手掌的装置，他们会吸收能量。悟空看起来十分疲惫，好像被吸收了很多能量似的，气喘吁吁，看上去随时都要晕倒一样。轮到十九号反击了，悟空的速度明显慢了下来，被十九号暴揍一顿。悟空准备用龟派气功反击，短笛大喊一声“住手”，这时悟饭注意到悟空的手紧紧抓着胸口，脸上不住流汗，十分痛苦。果然，爸爸的心脏病发作了。悟空发作的心脏病，正是未来少年特南克斯曾说过的病毒性心脏病。在未来，悟空就是死于心脏病发作。柯林直呼不可能，未来少年已经给了悟空特效药了，怎么可能是心脏病发作？他只是被夺走了能量而已啊！柯林丢给悟空一颗仙豆，悟空吃下后并没有好转，证实的确是心脏病发作。悟饭告诉大家，因为悟空一直很健康，没有发病。所以，未来少年带来的特效药也没有吃，没想到偏偏这个时候发病。十九号又狠狠地痛殴悟空一顿，死死掐住悟空的脖子，吸收他的能量。这个时候，大家就不要吃瓜观战了，一起动手是犯法吗？短笛等人一拥而上，二十号挡在大家面前，谁敢踏前一步，我就让他撕拉撕拉地。短笛直接动手，二十号用眼睛的激光射伤短笛的肩膀，这下柯林等人更不敢上前了。就在这千钧一发之际，贝吉塔终于赶到，一脚踹飞了十九号，打倒卡卡罗特是我的事儿，轮不到你们这些废品人偶出场。短笛一见救兵来了，立刻爬了起来，不装了，我摊牌了，我就是故意受伤，吸引敌人注意力。不过没想到贝吉塔跑过来多管闲事。亚木茶带着悟空回去吃药，贝吉塔留下来代替悟空成为主要战斗力。十九号主动受死，也要单挑贝吉塔。
，背脊他脸上始终挂着邪邪的笑容，一副运筹帷幄的样子。从刚刚的动作来看，你们并没有传说中那么厉害。我只是想知道，人造人会不会感受到恐惧？贝吉塔双手握拳，发出低吼，地面微微颤动，然后突然大喝一声，变身超级赛亚人。这三年多的魔鬼训练没有白费，一心想要变强的贝吉塔，终于变身成了他梦寐以求的超赛。如果说悟空觉醒超赛是因为克林的死而极限愤怒，唤醒了赛亚人的血统，那么贝吉塔觉醒纯粹是自己气自己，把自己气的血脉觉醒。终于，我超越了卡卡罗特，终于恢复了赛亚人王子的尊严。十九号发动攻击，先是激光试探，没有伤及贝吉塔皮毛。接着，十九号近身狂殴贝吉塔，贝吉塔笑道：“你们就只有这种程度，人造人感受不到疼痛吧？真是幸运。”贝吉塔突然飞起一脚，差点将十九号的身体直接踢爆。十九号跳起来，紧紧抓住贝吉塔的手腕，在吸光你的能量前，我是绝对不会放手的。贝吉塔脸上依然挂着微笑，他跳起来，双脚踩在十九号的肥脸上。绝对不放手吗？很好，那你就抓紧了，千万别松开。贝吉塔突然发力，直接把十九号的双手给扯断。十九号看着不断喷洒机油的手腕，吓得手忙脚乱的爬出深坑。人造人也会恐惧吗？贝吉塔跃上空中，一发气弹轰过去，将十九号轰成渣渣，只剩下一个圆滚滚的脑袋。虽然很残暴，但莫名觉得很帅。贝吉塔一番操作，彻底灭了人造人嚣张气焰，重新找回赛亚人最强宇宙战士的名号。二十号对贝吉塔的实力感觉意外又震惊，不敢贸然出手。贝吉塔将计就计，预言挑衅二十号。刚才被那个家伙吸收了很多能量，想打倒我的话，这是个机会。放马过来吧。二十号有点懵逼，哪有敌人故意示弱的？阴谋，绝对是阴谋。二十号跳到空中，加速溜走。贝吉塔大喊：“小林，给我一颗仙豆！”克林犹犹豫豫拿出仙豆，不知道该如何是好。短笛点点头，给他吧。柯林将仙豆丢给贝吉塔，贝吉塔吃下后骂道：“磨磨蹭蹭的蠢蛋，好了，你们可以回家喝奶了，别来妨碍我。”贝吉塔变身超赛形态，跳上空中，直奔二十号逃走的方向追去。短笛对贝吉塔十分佩服，虽然这小子有点装逼，但确实是个战斗天才。为了确认人造人是否用手掌吸收能量，故意拖延战斗时间，用自己的能量冒险测试，损失了很多体力。要是刚刚立刻和二十号交手，肯定会输。所以贝吉塔故意说出那一番话，让二十号疑神疑鬼，不敢出手，用心理战术吓退了二十号。贝吉塔真是个天才，也许已经超越了悟空。克林几人想去见识见识贝吉塔吊打二十号的壮观场面。短笛嘱咐大家千万不要出手，二十号可能借着岩石堆隐藏行踪，而且无法用气息寻找人造人，大家要小心谨慎，一旦发现人造人，立刻通知我和贝吉塔。四人向岩石堆奔去，贝吉塔来到岩石群，发现二十号早就已经藏了起来。贝吉塔可没有耐心去找这个人造人，决定用能量弹直接毁了岩石群。二十号等的就是这一刻，在贝吉塔出招瞬间，跑出来吸收掉了能量弹，然后又藏了起来。贝吉塔无法感受二十号的气息，自然也抓不到他，搞得心态十分崩溃。二十号自知打不过贝吉塔，决定回去研究所。这时他发现了跑过来看热闹的短笛四人组。这不是送上门的能量大餐吗？只要把这四个人的能量吸收掉，完全有机会可以和贝吉塔一搏。二十号将首要目标盯在了实力仅次于贝吉塔的短笛身上，他潜伏到短笛身后，突然出手缠住短笛，捂住他的嘴巴，开始吸收能量。短笛用心灵感应招来了悟饭，悟饭一招锤掉了二十号头顶的铁桶。接着，贝吉塔、克林、天津饭三人也爆车过来，克林立即丢给短笛一颗仙豆，短笛吃下仙豆，脱掉了斗篷和帽子。我来收拾他，贝吉塔，不要插手。二十号见短笛这么勇，心里暗爽，这一下就可以吸干短笛了。但他没想到，短笛拥有勇的实力，不愧是当年和弗利萨二档五五开的男人，完全吊打二十号。二十号连毛都碰不到他，直接被短笛砍了一条手。本来历史好像是我们被两个人造人团灭了，看来未来改变了，是你们没有预想中那么强，还是我们太强了？段迪洋洋得意。就在这时，特南克斯从未来赶到了战斗现场。一见到十九号的脑袋和垂死挣扎的二十号，特南克斯脸上露出了惊愕的表情。这两个人造人是谁？和我见过的人造人完全不一样。二十号大喊一声：“你们是绝对不会赢的！十七号和十八号马上就会来杀了你们！”说完，二十号爆发一阵剧烈爆炸，接着爆炸，二十号逃走了。原来。特南克斯预言的那个在未来团灭地球战士的两个人造人，并不是十九号和二十号，而是另有其人。事态正向着大家意料之外的方向失控发展。
。本期内容就是这些，感谢大家的支持，我们下一期再见。